ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ரம்யாவுஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீரை சாம்பார் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்க வர பெல் ஐக்கான் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை சாம்பார் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் எந்த கீரை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிறு கீரை வீட்டானே வந்து கொடுத்தாங்க அவங்க நிலத்தில் விளைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததால் நாங்கள் வந்து சிறு கீரை ரெண்டு கட்டு வாங்கினோம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரையை மட்டும் அந்த தலையை மட்டும் தனியாக கிள்ளி கிள்ளி போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து கீரை மட்டும் நீங்கள் அந்த தலையை மட்டும் தனியாக எடுத்து கீரை சாம்பார் செஞ்சாலும் சரி அப்படி தண்டு வந்து இலசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் தண்டையும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீரை சாம்பாருக்கு எடுத்துக்கலாம் முத்தின தண்டு வந்து நமக்கு தேவைப்படாது என்ன கடைஞ்சோம் அப்படின்னா அப்படியே திப்பி திப்பியாக அப்படியே இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இலசாக இருக்கிற தண்டையும் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கீரை சாம்பாருக்கு இப்போ அது தான் வந்து நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது தேவையான பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா பல் அதாவது பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் பருப்பு நீங்கள் வந்து பருப்பு நிறைய போடுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய போட்டுக்கோங்க துவரம் பருப்பு தான் அது வந்து துவரம் பருப்பு நிறைய போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கீரை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கட்டு கீரை அப்படின்றதுனால பாதி அளவு பாதி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கட்டு கீரை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி நிறைய வச்சு நம்ம கீரை சாம்பார் செஞ்சோம் அப்படின்னாலும் டேஸ்ட்டு போயிடும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை பற்ற வச்சு அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தை வந்து குண்டாவை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதி வர ஸ்டேஜில் பருப்பு நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து துவரம் பருப்பும் வந்து எங்கள் நிலத்தில் விளைஞ்சது தான் அதனால் கல் இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அலசிக்கிறேன் துவரம் பருப்பு கல் இல்லாமல் அலசி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கொதி வர ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த டைமில் வந்து நம்ம பருப்பை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பருப்பு கொஞ்சமாக தேவை பருப்பு நிறையா இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக கூட பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நிறையா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு சாம்பார் போடுற அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கோங்க பருப்பை இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்ததும் நம்ம வந்து அலசி வச்சுருக்கிற அந்த பருப்பை வந்து போட்டுட்டோம் உடனே வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பூண்டு மிளகா தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வேகிறது தானே மொத்தமாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து மொத்தமாக வெந்துடும் வெங்காயம் வந்து போட்டுக்கிட்டோம் தக்காளி வந்து நான் நிறையா சேர்த்துருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக தாங்க தக்காளி நிறைய சேர்த்தணும் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் புளிப்பாக இருக்கும் நம்ம கடைசியாக புளியும் சேர்த்துரும் புளி அதிகமாக சேர்த்துறதுக்கு பதிலாக புளியை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு தக்காளி அதிகமாக சேர்த்தணும் கீரை சாம்பாரில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நான் தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி வெந்துடுச்சிங்க கீரை தக்காளி போட்டிருக்கிற எல்லாருமே பாதி வெந்துடுச்சு பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லாமே பாதி வெந்ததுக்கப்புறமா அலசி வச்சுருக்க கீரை வந்து நல்லா அலசி எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா மண் இருக்கும் விளைஞ்சது அதனால் அலசி எடுத்துக்கிட்டு அந்த கீரையை வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாதி வெந்ததோடு இந்த கீரையும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் அது ஃபஸ்ட்டு போட்ட பொருள் எல்லாமே இன்னும் நல்லா அழிய வெந்துடும் கீரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லாவே வெந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல அதிகரிச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே சமயம் நீங்கள் கீரையும் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி வேக வச்சு கடைஞ்சி சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்லது ஆரோக்கியமும் கூட நீங்கள் கீரையை வந்து மேக்ஸிமம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க அப்படியே பொரியல் பண்ணாலும் வந்து அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க ஏன்னா எல்லா சக்தியும் வந்து அந்த கீரை அந்த தண்ணியில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை முழுசாக வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கப்புறமா புளி சேர்த்துக்கோங்க கீரை வேகாததுக்கு முன்னாடியே புளி சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா கீரை வந்து வேகாது அதனால் கீரை மு
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சுங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தனியாக அடுப்பை விட்டு தனியாக எடுத்துகிட்டு வடித்தட்டு போட்டு அந்த தண்ணியை இருத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ரசமும் வைக்க போகிறது இல்லை இப்போ கீரையை கடையை கடையை பார்த்திங்கன்னா கீரை வந்து கெட்டி ஆகிடும் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு கரண்டி எடுத்து இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம கீரை சாம்பாரில் சேர்த்து கடைய போகிறோம் கீரை பொறியியல் செஞ்சிங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கீரையை தனியாக வேக வச்சு அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாதீங்க அந்த தண்ணியில் தான் கீரையில் இருக்கிற எல்லா சக்தியுமே இருக்குது அதனால் அந்த தண்ணியும் வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஆரோக்கியம் கீரையில் இருக்கிற சக்தி எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை தனியாக எடுத்துட்டோம் இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ கீரையை வந்து நான் மத்து போட்டு கடைஞ்சிட்ருக்கேன் நல்லா இதை வந்து சட்டியில் செஞ்சால் இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சட்டியில் செஞ்சு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல மைய அந்த கீரை அழிய வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அப்பப்போ வந்து கெட்டியாகும் அப்பப்போ அந்த தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி நீங்கள் கடையுங்க ஏன்னா கெட்டியானால் கடையிறதுக்கு ரொம்பவே டைட்டாக இருக்கும் அதனால் தண்ணியை சேர்த்து கடைங்க பாருங்கள் நல்ல லிக்விடு மெல்ட் ஆகிடுச்சு கீரை திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா வந்து நான் மைய கடைஞ்சி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் பச்சை கலரில் இதில் தாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் இருக்குது இது பாய் பால் பழங்கள் காய்கறிகள் அப்புறம் கீரைகள் அந்த மாதிரி அதனால் நீங்கள் பொறியியல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி முழுசாக கீரையோட சக்தி ஃபுல்லாக இதில் இருக்கும் அதனால் கீரை சாம்பாரம் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க இருக்கிற தண்ணியையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் அந்த கீரை சாம்பார்லேயே நான் சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னே கெட்டியாக இருந்துச்சு கீரை சாம்பார் சாம்பார்னால் தண்ணியாட்டம் தானங்க இருக்கணும் அதனால் தனியாக வடித்து வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கீரை கடைஞ்சி வச்சுருக்கிற கீரையில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளிக்க போகிறோம் ஒரு கரண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே வந்து நம்ம கடுகு சிறகும் கருவேப்பிள்ளை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து சின்னதாக வெங்காயமும் இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கம்மா கம்மன்னு வாசனை கீரை சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சி வச்சு காஞ்சதும் கடுகு சிறகம் போட்டுக்கிட்டோம் கடுகு சிறகு நல்லா விடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிள்ளை இதில் வந்து பச்சை கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கோங்க கீரை சாம்பாரை பொறுத்த வரைக்கும் பச்சை கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் காஞ்ச மிளகாக்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெடிஞ்சதுமே வந்து அந்த கீரை சாம்பாரில் இந்த தாளிச்சிட்டோம் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கீரை சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கு சாப்பிட்றத விட கலிக்கு வந்து களி நல்லா கொல கொலன்னு களி செஞ்சு ஒரு உண்டு அடிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஏதாவது மிஸ்டேக்கு ஏதோ கரெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்ட